அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசிஇ சேனல் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நாம் ஏசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கை வந்து நம்ம மேஜராக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸு இன்னொரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ரேட்டு ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கான வீ வீடியோ லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதன் பிறகு ஸ்லீவ் ரேட் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ டைரெக்டாக ஸ்லீவ் ரேட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ சஃபிஷியன்ட்டு பட் ஏசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்கணும்னா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதணும் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பற்றியும் எழுதணும் ஸ்லீவ் ரேட் பற்றியும் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்லீவ் ரேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லீவ் ரேட் அப்படிங்கிறதுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்குறோம் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஆர் ரெஃபர்ஸ் டு ஸ்லீவ் ரேட்டு ஸோ ஸ்லீவ் ரேட் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேரில் இருக்குது ரைஸ் டைம் அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க கொடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னா அவுட்புட்டில் வந்து சம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்கும் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எவ்வளவு டைமில் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னது ரைஸ் டைம் ஸோ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைம் தி அவுட்புட் டேக்ஸ் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் டென் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ ஃபார் எ ஸ்டெப் இன்புட் அப்போ உங்கள் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்டில் அல்லது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஸ்டெப் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படி கொடுக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அவுட்புட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அதுக்கு பேர் தான் வந்துனது ரைஸ் டைம் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் ரைஸ் டைம் அப்படின்னா டைம் தி அவுட்புட் டேக்ஸ் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் டென் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் வேல்யூ ஃபார் எ ஸ்டெப் இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் கால்டு ரைஸ் டைம் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இதை வேறு ஃபார்முலாவை டிஃபைன் பண்ணும்போது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கிவன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டிவைட் பை பேண்ட் வித் ஸோ இங்கே பிடபிள்யூங்கிறது வந்து பேண்ட் வித் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் அஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டிவைட் பை பேண்ட் வித் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஐடியல் கேஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஐடியல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கணும் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக இருக்கணும் அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறாங்க ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ங்கிறது வந்து வந்து என்னென்னா சிமிலர் டு ரைஸ் டைம் தான் அதாவது இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கொடுத்த இன்ஸ்டன்ட்டில் அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சரி அதை தான் சொல்கிறாங்க ஃபார் ஐடியல் கேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இஸ் ஜீரோ பிகாஸ் யுவர் பேண்ட் வித் இஸ் இன்ஃபினிட் ஏன்னா ஐடியல் கேஸில் பேண்ட் வித் ஆஃப் தி ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இன்ஃபினிட்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா கொடுத்த உடனே இன்ஸ்டன்ட்டில் ரைஸ் ஆகிரும் ஸோ அதை தான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ரெஸ்பாண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி ஃபார் இயர் சேஞ்ச் இன் இன்புட் ஸோ இன்புட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸாக இருக்கும் இது வந்து என்னது ஐடியல் கேஸ் சரிங்களா ப்ராக்டிக்கல் கேஸில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இன்ஸ்டன்ட்டில் ரைஸ் ஆகாது ஸோ இந்த ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்து என்னென்னா இது வந்து மெயினாக ஸ்மால் சிக்னல்ஸுக்கு தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு ஃபார் ஸ்மால் சிக்னல்ஸ் ஸோ திஸ் ரைஸ் டைம் ஓகேவா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு ஃபார் ஸ்மால் சிக்னல்ஸ் ஸ்மால் சிக்னலுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சிக்னலுடைய வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஒன் வோல்ட்டாக இருக்குது மேக்னிடியூடு ஸோ அந்த சிக்னலை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் சிக்னல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லெஸ் தேன் ஒன் வோல்ட் அப்படி அப்படி சிக்னல்ஸுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பேராமீட்டரை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ரைஸ் டைம் அப்படிங்கிற டேமை இதே இது உங்கள் சிக்னல் வந்து ஒரு லார்ஜ் சிக்னலாக லார்ஜ் சிக்னலாக இருக்குது அல்லது லார்ஜ் சிக்னலுடைய அவுட்புட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்லீவ் ரேட் அப்படிங்கிற டேமை தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ லார்ஜ் சிக்னலுங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா அவுட்புட் சிக்னல் உங்கள் சிக
maximum rate of change of output voltage caused by a step input voltage so idu da vandanadu sleeve rate maximum rate of change of output voltage caused by a step input voltage so idude unit enna appdin pathina volt per microsecond for example vandu unga sleeve rate vandu define pannirukranga 1 volt per microsecond appdin solittu unga ic udaya data sheet la vandu koduthirukranga so appo adha eppadi understand pannikiradhu appadina 1 volt per microsecond appadina the output value will increase or decrease by 1 volt in 1 microsecond okay va so idhu da vandha nadu sleeve rate so what is sleeve rate appdin solittu டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அவுட் புட் வோல்டேஜ் காஸ்டு பை ஏ ஸ்டெப் இன்புட் வோல்டேஜ் இந்த யூனிட் இஸ் வோல்ட் பெர் மைக்ரோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் வோல்ட் பெர் மைக்ரோ செகண்ட் மீன்ஸ் தி அவுட் புட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பை ஒன் வோல்ட் இன் ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து எனது ஸ்லீவ் ரேட்டுக்கான டெஃபனிஷன் இப்போது இந்த ஸ்லீவ் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஐடியல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் தி ஸ்லீவ் ரேட் இஸ் இஸ் இன்ஃபினைட் பட் ப்ராக்டிக்கல் கேஸஸில் ஸ்லீவ் ரேட்டுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் பெர் மைக்ரோ செகண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் வோல்ட் பெர் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் எஸ்ஆர் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லீவ் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் ரேட் வில் இன்க்ரீஸ் அல்லது ஸ்லீவ் ரேட் வில் இம்ப்ரூவ் வித் ஹையர் க்ளோஸ்டு லூப் கெயின் அண்டு DC supply voltage so உங்களுடைய க்ளோஸ்டு லூப் கெயின் ஏசிஎல் அப்புறம் டிசி சப்ளை வோல்டேஜ் ஸோ இது ரெண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லீவ் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அல்லது இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி இட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லீவ் ரேட் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஇஎம்பிங்கிறது வந்து டெம்பரேச்சரு அண்ட் ஸ்லீவ் ரேட் வில் டிக்ரீஸு வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகம் ஆக ஆக ஸ்லீவ் ரேட் வந்து குறையும் ஸோ ஸ்லீவ் ரேட்டுங்கிறது வந்து அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து பெட்டர் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஒரு ஐசி இருக்குது அதோடைய ஸ்லீவ் ரேட் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நாட் பெட்டர் ஸோ எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ் ரேட் வந்து ஹையராக இருக்குன்னா அந்த ஐசி வந்து பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் கூடும்போது ஸ்லீவ் ரேட் வந்து குறையுது ஸோ அப்போ அந்த ஸ்லீவ் ரேட்டுக்கான ரீசன் தான் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்துருக்கும் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து எய்தர் வித்தின் ஆர் அவுட் சைட் தி ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டு ப்ரிவெண்ட் ஆசுலேஷன் ஸோ அப்போ வாட் காசஸ் ஸ்லீவ் ரேட் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் தெர் வில் பி எ கெப்பாசிட்டர் வித்தின் ஆர் அவுட் சைட் தி ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர் டு ப்ரிவெண்ட் ஆசுலேஷன் so this capacitor c will prevent the output voltage from responding immediately to a fast changing input so in the capacitor irukiradanalada enna agadhu output vandu instant la sadana rise agadhu so appo the capacitor vandu endha rate la charge agudhu discharge agudhu apdingiradha poruthu dhaan vandu sleeve rate vandu decide agudhu so sleeve rate adhigama irukuma kammiyama kammiya irukuma appadina adhu vandu indha capacitor udaiya charging e poruthu okay va ஸோ அப்போ இந்த சார்ஜிங் ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அந்த ரேட் அட் விச் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டரில் அக்ராஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து விசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது எப்படி ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிசி பை டிடி அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் ஸோ டிவிசி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை சி ஸோ அந்த ஐங்கிறது வந்து என்னது கரண்ட் ஃபர்னிஷ்டு பை தி ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் to the capacitor C சரியா இது வந்து சார்ஜிங் கரண்ட்டு ஸோ இப்போ இது தான் வந்து என்னது ரேட் அட் வச்சு தி கெப்பாசிட்டர் கெட்டு சார்ஜஸ் அண்ட் திஸ் ரேட் டிசைட்ஸ் தி ஸ்லீவ் ரேட் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபாஸ்டர் ஸ்லீவ் ரேட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று இந்த கரண்ட்டு வந்து ஹையாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் சி வந்து லோயஸ்ட்டாக இருக்கணும் அல்லது கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் ஏ ஃபாஸ்டர் ஸ்லீவ் ரேட் தி கரண்ட் ஐ மஸ்ட் பி ஹையர் அல்லது என்னவாக இருக்கணும் தி ஸ்மால் காம்பன்சேட்டிங் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஸ்மால் காம்பன்சேட்டிங்னால் ஸோ இந்த சியை தான் சொல்கிறாங்க காம்பன்சேட்டிங் கெப்பாசிட்டர் ஸோ இது வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஸ்மாலராக இருக்கணும் அல்லது லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்படி இருந்தால் ஸ்லீவ் ரேட்டை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ்
limits the response speed of all large signal waveforms okay va so appa small signal waveform portha varaikum rise time appdi solittu define panniruvanga large signal portha varaikum sleeve rate will be a limiting factor on response speed okay va so idu vandha enna minimum required content ipa nama paathadhu vandu மினிமம் கண்டென்ட் ஸ்லீவ் ரேட் பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு உங்கள் எக்ஸாம்பிள் கேட்டுட்டா இந்த கண்டென்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கணும் இன்னும் டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து எழுதுங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனுசைடல் வேவ் ஃபார்ம் வச்சு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த வேவ் ஃபார்ம் டயக்ராமை அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து ஒரு டெலிவேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்லீவ் ரேட்டுக்கு ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணி ஃபார்முலா வெளியிடுங்க ஸோ ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்ம் அதோடைய மேக்னிடியூடு ஈக்குவேஷன் அப்புறம் ஃபைனல் ஃபார்முலா ஸோ அதை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணி எழுதி அதையும் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில்டு ஆன்சருக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்